السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شمالي تدرشوك أبنى رجيج كانتك أما دير يونشتان ديكتشين بورنو تيبير پكوتك أبنى دير كي جاناي أنتوريك مبارك با شمالي تدرشوك আপনারা যমুনা টিভির মাধ্যমে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন আমাদের বাংলাদেশে তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং তিনজনকে সন্দেহভাজন তিনজনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে সম্মানিত দর্শক এই মুহূর্তের মধ্যে আমাদের কি করণীয় এই মুহূর্তের মধ্যে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই লোকালয় ছেড়ে দিতে হবে জনাকীর্ণ জায়গা আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে হাট বাজার ছেড়ে দিতে হবে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যেখানে লোক সংখ্যা বেশি আমাদেরকে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো ছেড়ে দিতে হবে আমাদেরকে গড়ের মধ্যে বসে থাকতে হবে দরজা জানালা বন্ধ করে সুতরাং বাংলাদেশের মতো একটি দারিদ্র দেশে এই করোনা ভাইরাস যদি মহামারী আকার ধারণ করে তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন সুতরাং এই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কল্পে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে এক নম্বরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে কেউ আক্রান্ত হলে তার থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে দুই নম্বরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে দুই হাত ভালো করে দৌত করতে হবে পরিষ্কার রাখতে হবে বিশেষ করে খাবার পূর্বে এবং পরে আমাদেরকে অবশ্যই হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে আমাদের দু হাত ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে তিন নম্বরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে দূরে কোথাও যদি আমাদের ভ্রমণ থাকে বা সফর থাকে আমাদেরকে মুলতবি করতে হবে স্থগিত করতে হবে চার নম্বরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে পাঁচ নম্বরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে আমাদের পরিবারের লোকদেরকে এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেই সম্পর্কে তাদেরকে অ্যাডভাইস করতে হবে তাদেরকে অবহিত করতে হবে ছয় নম্বরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে কপ এবং তুতু টিসুর সাহায্যে মুছে ফেলতে হবে সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের মতো এই দারিদ্র দেশে যদি করোনা ভাইরাস যদি মহামারী আকার ধারণ করে তাহলে আমাদের অবস্থা কতটুকু ভয়ঙ্কর হবে আমাদের দেশ কিরকম অবস্থা হবে আপনারা অবশ্যই জানতে পেরেছেন এই মুহূর্তের মধ্যে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হচ্ছে আমরা অবশ্যই মহান আল্লাহ সুবাহানুয়া তালার দিকে আমরা মনোনিবেশ করব মহান আল্লাহ সুবাহানুয়া তালাকে বেশি করে আমরা স্মরণ করব আমরা বেশি বেশি করে সলা তাদাই করব আমরা আল্লাহ তালার ইবাদত করে মহান আল্লাহ সুবাহানুয়া তালার দরবারে আমাদেরকে দোয়া করতে হবে কিভাবে দোয়া করতে হবে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর দরবারে এভাবে দোয়া করেছেন আপনি আমাদেরকে দব সেতি উন্মাদনা এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য বেদির থেকে তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো তোমার কাছে পানা চায় সম্মানিত দর্শক অবশ্যই আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবাহানুয়া তালার দরবারে এভাবে দোয়া করে আমাদেরকে এই ভয়ঙ্কর দুরারোগ্য বেদির থেকে পানা চাইতে হবে এই দোয়াটি আমাদের পরিবারের লোকদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে আমাদের সমাজের লোকদেরকে শিখিয়ে দিতে হবে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে এই দোয়াটি অবহিত করতে হবে তারা যেন এভাবে মহান আল্লাহ হুসুবাহ তালার দরবারে দোয়া করে চোখের পানি চেরে কান্নাকাটি করে 
তাহলে অবশ্যই আশা করা যায় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং এই ভীতিকর অবস্থার থেকে এই জাতিকে আল্লাহ সুবাহ তালা হেফাজত করবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে এবং আমাদের এই বাংলাদেশকে এই দুরারোগ্য বেটি এই করোনা ভাইরাস থেকে আল্লাহ তালা যেন হেফাজত করেন আমিন ওয়াহরুদ্দানা আনিল আহমদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকা